வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டாபிக் இண்டஸ்ட்ரியல் என்ஜினியரிங்கில் பிளான்ட் லே அவுட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இண்டஸ்ட்ரியல் என்ஜினியரிங்கில் பிளான்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அது இண்டஸ்ட்ரியை தான் குறிக்கும் அதாவது அந்த மேனுஃபேக்சரிங் பிளேஸை அந்த பிளேஸில் தான் மென் மெட்டீரியல் மணி எக்யூப்மெண்ட் மெஷினரி இன்னும் என்னெல்லாம் அந்த மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்க்கு தேவையோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்றா சேர்த்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியை ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து பிளான்ட் அப்போ பிளான்ட் என்ஜினியரிங்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் என்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அது எதெல்லாம் டீல் பண்ணுதுன்னா டிசைன் இன்ஸ்டாலேஷன் அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் வித் இட்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய எல்லா ரிசோர்ஸஸையும் வச்சு அந்த பிளான்ட்டை டிசைன் பண்ணுறது மெஷின்ஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது தேவைப்படும் போது அந்த பிளான்ட்டில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸை கொண்டு வர்றது இது எல்லாமே இந்த பிளான்ட் என்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய ஒர்க் இப்போ ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட் ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் பிளான்ட் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கான லொக்கேஷனை செலக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ஒன்று நியூ பிளான்ட்டாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் பிளான்ட்டை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதாகவும் இருக்கலாம் இது ரெண்டுத்துக்குமே இந்த லொக்கேஷன் செலக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ பிளான்ட் லொக்கேஷன் செலக்ஷன் அப்படிங்கிறது ரெண்டு மெயின் ஆக்டிவிட்டீஸை இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சூட்டபுள் ஜியாகிரபிக் ரீஜியனை செலக்ட் பண்ணணும் அடிக்கடி பூகம்பம் வெள்ளம் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஏரியாவில் எந்த மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட் வைக்க முடியாது ஒரு கேஸ் ஸ்டேஷன்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அதை எங்கே வைக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூட்டபுள் ஜியாகிரபிக் ரீஜியனை ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணிக்கணும் அதை சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஜியாகிரபிக் ரீஜியனில் ஸ்பெசிஃபிக்கான சைட்டை செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ ஒரு பிளான்ட் லொக்கேஷனுக்கு தேவையான ஜியாகிரபிக்கல் ரீஜியனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு பர்டிகுலர் சைட்டை அந்த ரீஜியனுக்குள்ளே நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு சில ஃபேக்டர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் அப்படி என்னெல்லாம் முக்கியமான ஃபேக்டர்ஸ் ஒரு பிளான்ட் சைட்டை செலக்ட் பண்ணுறதுல கன்சிடர் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நியர்னஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் அதுக்கு ரா மெட்டீரியல் தேவை அந்த ரா மெட்டீரியல் அந்த பிளான்ட்லேருந்து எவ்வளோ கிட்டக்க கிடைக்கும் எவ்வளோ நியராக இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து ரா மெட்டீரியலில் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு வரணுன்னா அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட்டு டைமு இது எல்லாமே வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்ஸை டைரெக்டாக அஃபெக்ட் பண்ணும் அடுத்த விஷயம் லேண்டு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது எந்த மாதிரியான லேண்ட் ஒரு விவசாய விளைச்சல் நிலத்தில் கொண்டு போயிட்டு மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட்லாம் போடக்கூடாது அந்த மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்க்கு சூட்டபுளாக இருக்கக்கூடிய லேண்டை செலக்ட் பண்ணணும் மூணாவது ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி எதை குறிக்குதுன்னா எம்ப்ளாயிஸ் வந்து போகிறதா இருக்கட்டும் புது கிளைண்ட்ஸ் வரணும்னு நினச்சாலும் சரி ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வெளியில் போகணுன்னாலும் சரி ரா மெட்டீரியல் வரணுன்னாலும் சரி எல்லா விஷயத்துக்குமே ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி நியரபுளாக இருக்கணும் அவைலபிளாகவும் இருக்கணும் ரொம்ப ரிமோட் லொக்கேஷனாக இருந்ததுன்னா அந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கான காஸ்ட்டே ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் தென் அடுத்த விஷயம் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வாட்டர் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்க்கும் தேவைப்படும் அங்கே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் தேவை ஸோ எல்லா விஷயத்துக்கும் வாட்டர் அடிப்படை தண்ணி இல்லாமல் எதுவும் இல்லை தென் நெக்ஸ்ட் விஷயம் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஃப்யூயல் அண்டு பவர் தேவையான ஃப்யூயல் தென் எலக்ட்ரிக் பவர் இது அந்த ஏரியாவில் கிடைக்கிதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் தென் வேஸ்ட் டிஸ்போசல் இது ரொம்ப முக்கியம் என்வரான்மெண்ட்டுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் வராமல் வேஸ்ட் டிஸ்போசல் அங்கே பண்ண முடியுமா டைரெக்டாக சாயக்கழிவை கொண்டு போய் ஆற்று தண்ணியில் கலக்கிறதோ இல்லை ஏரியில் கலக்கிறதோ இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அந்த வேஸ்ட்டை என்வரான்மெண்ட்டை கெடுக்காத அளவுக்கு டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸை அவங்களே அங்கே இன்ஸ்டால் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும் தென் அடுத்த விஷயம் ஃபினான்ஷியல் எய்ட்ஸ் அண்டு கவர்மெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரிக்காகவே கவர்மெண்ட் சில இடங்களை ஒதுக்கி இருப்பாங்க இந்த இடத்துலலாம் வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பிளான் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஊர்லேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கும் அது ஒரு ஒதுக்கப்பட்ட இடமா இருக்கும் அந்த இடத்துல ரன் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கவர்மெண்ட் டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க அங்கே போய் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தான் ஃபினான்ஷியலாக லோன் அப்புறம் சப்சிடீஸ்
ரைட் இப்போ பிளான்ட்டுக்கான லொக்கேஷன் செலக்ட் பண்ணியாச்சு எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது நவ் கம்மிங் டு த பிளான் லே அவுட் இப்போ பிளான்ட் லே அவுட்டுங்கிறது அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் வேரியஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வித் இன் த பிளான்ட் ஸோ வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னா எங்கள் பெட்ரூம் இருக்கணும் எங்கள் ஹால் இருக்கணும்னு நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம் எங்கே கட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் எங்கே சோஃபா வைக்கணும் எங்கே டிவி வைக்கணும்னு டிசைட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் எங்கே என்ட்ரி இருக்கணும் எங்கே ரா மெட்டீரியல் உள்ளே வரணும் எங்கே ஸ்டோர் ரூம் இருக்கணும் எங்கே ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்டுக்கான குடோன் இருக்கணும் எங்கெங்கே எந்தெந்த மெஷின்ஸ் இருக்கணும் எங்கே ஆஃபீஸ் ரூம் இருக்கணும் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டுடைய டிசைன் தான் வந்து பிளான்ட் லே இந்த பிளான்ட் லே அவுட்டுங்கிறது டிசைன் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி பில்டிங்கில் ஆரம்பித்து ஒர்க் டேபிள் அது வரைக்கும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிசைன் பண்ணி முடிக்கும் ஸோ டாப் டு பாட்டம் ஒரு பிளான்ட் லே அவுட்டை நம்ம ட்ரா பண்ணுறோம் டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு நல்ல பிளான்ட் லே அவுட் குட் பிளான்ட் லே அவுட்னு சொன்னால் அதுக்கு என்னெல்லாம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நோக்கங்கள் இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் தான் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஸோ ஒரு ஷாப் ஃப்ளோரில் மெட்டீரியல் ஒரு மிஷின்லேருந்து இன்னொரு மிஷினுக்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு செக்ஷன்லேருந்து இன்னொரு செக்ஷனுக்காக இருக்கட்டும் அந்த ஹேண்ட்லிங் வந்து ரொம்ப மினிமமாக இருக்கணும் அதிகப்படியான மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் இருந்தால் அதுக்கான காஸ்ட்டு டைமு அதிகம் அதே போல் மெட்டீரியல் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ்ஸோ இல்லை அதிகமாகிடும் ஸோ மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் ரொம்ப மினிமமாக இருக்கிறது தான் ஒரு நல்ல பிளான்ட் லே அவுட்டுடைய ஃபஸ்ட்டு அப்ஜெக்டிவ் தென் செகண்ட் விஷயம் பாட்டல் நெக்ஸ் அண்டு கஞ்சஷன்ஸ் ஷுட் பி எலிமினேட்டட் இப்போ ஒரு லேத் மிஷினில் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒர்க் பீசஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னா அந்த ப்ராசஸிங் அதில் முடிஞ்சு அது அடுத்த மிஷினுக்கு அது போய்கிட்டே இருக்கணும் அங்கே வந்து பாட்டில் நெக் அப்படியே தேங்கி நிற்கிறது இதெல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடாது ரொம்ப நெக் மூமெண்ட்டில் வேலை நடக்கிறது அந்த மாதிரியும் இருக்கக்கூடாது ஸோ மெட்டீரியல் அந்த மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸில் மெட்டீரியல் ஃப்ளோங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாகவும் ஸ்மூத்தாகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது செகண்ட் அப்ஜெக்டிவ் தென் ஹாவ் ஸ்பேஸ் ஃபார் ஃப்யூச்சர் எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்கிற டோட்டல் இடத்துக்கும் லே அவுட்டை போட்டு வைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விடணும் ஃப்யூச்சரில் இன்னும் ரெண்டு மிஷின் எரெக்ட் பண்ணலாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் பிளான்ட்டை அப்படிங்கிற ஒரு அப்ஜெக்டிவோட ஒரு பிளான்ட் லே அவுட்டை டிசைன் பண்ணணும் தென் சேஃபர் அண்டு பெட்டர் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் வித் குட் வென்டிலேஷன் ஏன்னா அங்கே மென் ஹியூமன்ஸ் நின்று ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க அப்போ சேஃப்டிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி ஒர்க்கிங் கண்டிஷனும் அந்த என்வரான்மெண்ட்டும் நல்லா இருக்கணும் ஒரே ஹீட்டாக இருக்குது இல்லை ஓவர் கோல்டாக இருக்குது அங்கே ஒர்க் பண்ண முடியாது ஒரு ஹியூமனால் ஸோ நல்ல ஒரு வென்டிலேஷன் காத்தோட்டமாக நல்ல ஒரு வெளிச்சமாக நல்ல ஒரு ஒர்க்கிங் கண்டிஷனை அந்த லே அவுட்டில் இருக்கணும் தென் ப்ரொடக்ஷன் டைம் மெஷின்ஸை எந்தளவுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி ப்ராப்பராக வைக்கிறோங்கிறத பொறுத்து ப்ரொடக்ஷன் டைம் இருக்கும் ப்ரொடக்ஷன் டைம் லெஸ்ஸராக ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணுங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் தென் எய்ம் டு ஆக்குப்பை ஆல் த்ரீ டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஏ ரூம் லென்த்து ப்ரெத்து அந்த ஹைட்டு எல்லாத்தையுமே இதை ஆக்குப்பை பண்ணணும் ஸோ ஒரு மெஷின் இருக்குன்னா மெஷின் வந்து நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த மெஷினுடைய லென்த்து ப்ரெத்து ஹைட்டுக்கு நம்ம வைக்கிறோம் ஸ்டோர் ரூமில் பொருள் அடுக்கிறோம்னு வச்சுங்களேன் ரேக் யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று மேலே ஒன்று ஒன்று மேலே ஒன்று அந்த பிளான்ட் எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு கொண்டு போகிறோமோ நல்ல பெரிய ரேக்காக கூட நம்ம வைக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஒட்டுமொத்த த்ரீ டைமென்ஷன் லென்த்து ப்ரெத்து ஹைட் எல்லாத்தையுமே ஆப்டிமமாக அதாவது லாபகரமாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அமையிறது தான் ஒரு குட் பிளான்ட் லே அவுட்னு அர்த்தம் இந்த குட் பிளான்ட் லே அவுட்டுக்கு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி ப்ரின்ஸிபல்ஸ் இருக்குது நம்ம அப்ஜெக்டிவில் சொன்னதே தான் இதுலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரும் என்னென்னலாம் பிரின்ஸிபல்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் ஸோ மென் மெட்டீரியல் மெஷின்ஸ் இது மூணும் இன்டகிரேட் ஆகிற மாதிரி ஒரு என்வரான்மெண்ட்டாக அந்த ஒர்க்கிங் ஏரியா இருக்கணும் தென் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் மினிமம் மூமெண்ட் அண்டு ஹேண்ட்லிங் அந்த ஒர்க் பிளேஸ்க்குள்ளே நடக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் மூமெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் மென் மூமெண்ட்டாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து மினிமமாகவும் இருக்கணும் ஹேண்ட்லிங்ஸும் மினிமமாக இருக்கணும் தென் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஃப்ளோ மெட்டீரியல் ஃப்ளோ ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் எங்கேயும் பாட்டில்னே கஞ்சஷன் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னதே தான் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் கியூபிக் ஸ்பேஸ் யூட்டிலைசேஷன் எல்லா மூணு டைமென்ஷனும் யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்ஜெக்டிவில் சொன்னோம் இல்லையா அது இங்கே பிரின்ஸிபலாக சொல்லப்படுது then principle of safe environment and principle of flexibility theva padum bod
இப்போ ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் பிளான்ட் லே அவுட் பாருங்கள் ப்ராடக்ட் லே அவுட் இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன லைன் லே அவுட்னு சொன்னோம் இந்த லே அவுட்டில் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கான மேனுஃபேக்சரிங் ஆப்ரேஷன் சீக்வன்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஃபஸ்ட்டு என்ன மிஷினில் என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அடுத்து எந்த மிஷின் தேவை அடுத்து எந்த மிஷின் ஸோ அந்த ப்ராடக்டோடைய அந்த சீக்வன்ஸுக்கு ஏற்றார் போல் மிஷின்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தால் அது ப்ராடக்ட் லே அவுட் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஏற்றது மாதிரி எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் ஆட்டோமொபைல் அசம்பிளி மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் கேம் ஷாஃப்ட் இந்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் வந்து ப்ராடக்ட் லே அவுட்டை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் ப்ராடக்ட் லே அவுட்டுடைய ஸ்கெட்சு ரா மெட்டீரியலில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த ரா மெட்டீரியல் முதல்ல லேத் மிஷினில் போக வேண்டி இருக்குது அதோடைய ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ்னால் முதல்ல லேத் இருக்கும் தென் லேத்தில் வேலை முடிஞ்சதும் அது மில்லிங் பண்ணணும் மில்லிங்கில் ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணணுன்னா மில்லிங் மிஷின் இருக்கும் மில்லிங் முடிஞ்சு கிரைண்டிங்னா கிரைண்டிங் தென் கிரைண்டிங்க்கு அப்புறம் ட்ரில்லிங் மிஷினில் ஒர்க் இருக்குன்னா ட்ரில்லிங் அதோடய வேலை முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா தென் கோ டு இன்ஸ்பெக்ஷன் குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் முடிச்சுட்டு ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் ஏரியாவுக்கு போயிடும் ஆனால் இந்த ப்ராடக்ட் லே அவுட்டில் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வந்து மாதம் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு இது ரொம்ப சூட்டபுள் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டுக்காகவே அந்த லே அவுட்டை உருவாக்கிடுவாங்க இதில் சடனாக வேறு ஒரு ப்ராடக்ட்டை கொண்டாந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸே பர்டிகுலரான ப்ராடக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணல அப்படின்னா இந்த பிளான்ட் வந்து யூஸ் இல்லாமல் சும்மா தான் இருக்கும் இந்த லே அவுட் வந்து இதே அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வந்து மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னா அப்போது ப்ரொடக்ஷனுடைய டைம் ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கும் ப்ரொடக்டிவிட்டியும் அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் ப்ராடக்ட் லே அவுட் செகண்ட் டைப் ஆஃப் பிளான்ட் லே அவுட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் லே அவுட் ஆர் ஃபங்க்ஷனல் லே அவுட் இந்த டைப் ஆஃப் லே அவுட்டில் சேம் டைப் ஆஃப் மெஷின்ஸ் இல்லைனா ப்ராசஸ் பண்ணுற ஏரியாவை குரூப்டு டுகெதர் ஒரு ஒரு ஏரியாவாக குரூப் பண்ணி தனித்தனி தனியாக தான் இருக்கும் ஒர்க் பீஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எந்தெந்த செக்ஷனுக்கு போகணுமோ அந்தந்த செக்ஷனுக்கு அதை மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போவாங்க எக்ஸாம்பிள் ஷீட் மெட்டல் ஒர்க் மெயின்டெனன்ஸ் ஷாப் இந்த மாதிரியான ஒர்க் ஷாப்லாம் ப்ராசஸ் லே அவுட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது தான் ப்ராசஸ் லே அவுட் பிகினிங்கில் ரா மெட்டீரியல் செக்ஷனும் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்டுக்கான ஸ்டோரும் இருக்கும் இதுக்கு இடையில் ட்ரில்லிங் செக்ஷன் ட்ரில்லிங் மிஷினில் என்னென்னலாம் டைப்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே அந்த ட்ரில்லிங் மிஷின் ஏரியாவில் இருக்கும் மில்லிங் செக்ஷனில் என்னென்ன மில்லிங் மிஷின்ஸ் இருக்கோ எல்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி வெல்டிங் லேத் செக்ஷன் ப்ரெஸ் ஒர்க்கு இன்ஸ்பெக்ஷன் செக்ஷன் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் கிரைண்டிங் பேக்கேஜிங்னு தனித்தனி தனி செக்ஷன்ஸாக இருக்கும் ஒரு ஒர்க் பீஸ்க்கு எங்கெல்லாம் போகணும் அப்படின்னு அந்த சீக்வன்ஸ் அவங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் பீஸை மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ப்ராடக்ட் லே அவுட்டில் அந்த மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரொம்ப லெஸ் ஏன்னா அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த லே அவுட் அமைஞ்சிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு டைப் லே அவுட்டில் ஆனால் இந்த ப்ராசஸ் லே அவுட்டில் மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் ரொம்ப அதிகம் இப்போ ரா மெட்டீரியல் ஆரம்பித்து ட்ரில்லிங் போகுது ட்ரில்லிங் முடிஞ்சு ஒரு வேளை அந்த மெட்டீரியலுக்கு கிரைண்டிங் தேவைன்னா அவங்க கிரைண்டிங்க்கு போகணும் கிரைண்டிங்க்கு போயிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் மில்லிங் வேணும்னா ரிட்டர்ன் வரணும் ஸோ மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இந்த ப்ராசஸ் லே அவுட்டில் ஆனால் இதோடைய அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் லே அவுட் ஒன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா எந்த டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வேணாலும் நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு இந்த லே அவுட் வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ இது தான் ப்ராசஸ் லே அவுட் தென் மூணாவது டைப் ஆஃப் பிளான்ட் லே அவுட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு பொசிஷன் லே அவுட் இதுக்கு இன்னொரு பேர் லே அவுட் பை ஃபிக்ஸ்டு பொசிஷன் மென் மெஷின் மெட்டீரியல் இந்த மூணு விஷயமுமே அந்த ஒர்க் நடக்கக்கூடிய ஏரியாவுக்கே போயிடுங்க இதில் இண்டஸ்ட்ரி பிளான்ட்டுன்னு தனியாக கட்ட மாட்டாங்க எங்கே வேலை நடக்குதோ அங்கே எல்லாமே போயிடும் அப்போ இது எதுக்கு சூட் ஆகும் ஷிப் பில்டிங் ஏர்க்ராஃப்ட் அசம்பிளி பாய்லர் ஃபேப்ரிகேஷன் ஈவன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அது ஃபிக்ஸ்டு பொசிஷன் லே அவுட் பில்டிங் எங்கே கட்டணுமோ அங்கே தான் மென்னு மெட்டீரியல் மெஷின்ஸ் எல்லாமே அங்கே போயிடுது அந்த சைட்டுக்கு போயிடுது அங்கே கடக்கால் எடுத்து கட்டடம் கட்டுறாங்க அந்த மாதிரி இப்போ ஷிப் பில்டிங் எடுத்திங்கனாலும் அவங்க அந்த டாக் யார்டுக்கு தான் போவாங்க அங்கே போயிட்டு தான் மென் மெட்டீரியல் மெஷின்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அங்கே என்னென்னா அந்த மெஷின்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ்டாக வைக்க முடியாது வேலையை முடிச்சுட்டு அந்த டீம் வந்து
டெம்ப்ளேட்ஸ் மாடல்ஸ் இந்த நாலு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ் எதுக்கு பிளான்ட் லேஅவுட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இதில் முதல் டெக்னிக் ஃப்ளோ டைக்ராம் ஃப்ளோ டைக்ராமுங்கிறது அந்த ஷாப் ஃப்ளோரை ஒரு பேப்பரில் பிளானாக வரையறது டயக்ராமாக வரைஞ்சிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோர்ஸ்லேருந்து லேத்து ஷேப்பர் செக்ஷன் ட்ரில்லிங் செக்ஷன் மில்லிங் ஸ்லாட்டிங் இன்ஸ்பெக்ஷன் செக்ஷன் ஃபினிஷ்டு செக்ஷனுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் மூமெண்ட் இருக்கோ அதை எவ்வளோ மார்க்கில் போடுறோம் அதில் எது எது அன்னெசரியான மூமெண்ட் இல்லை எது ரொம்ப லாங்காக போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த மெஷின்ஸை ஆல்ட்ரு பண்ணி இடம் மாற்றி வைக்க முடியுமா அதிகப்படியாக மூமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அது ரெண்டும் பக்கத்து பக்கத்தில் இருந்தால் அந்த டைமை சேவ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஃப்ளோ டைக்ராம் மூலயமா மென் அண்டு மெட்டீரியலுடைய மூமெண்ட்ஸை மானிட்டர் பண்ணி தேவையான இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸை அந்த லேஅவுட்டில் நம்மளால் பண்ண முடியும் அடுத்த டெக்னிக் ஸ்ட்ரிங் டைக்ராம் இந்த ஸ்ட்ரிங் டைக்ராமில் ஃப்ளோ டைக்ராம் மாதிரியே தான் வரைஞ்சிட்டு அந்தந்த மெஷின்லேயும் அந்தந்த ஏரியாவிலையும் ஒரு பின்னு சொருவிட்டு த்ரெட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் மென் அண்ட் மெட்டீரியலுடைய மூமெண்ட்டை ஒரு ஒரு ஆப்ரேஷன் சீக்வன்ஸுக்கு இடையிலையும் நோட் பண்ணி அன்வான்ட் மூமெண்ட்ஸ் எதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணி அந்த பிளான்ட் லேவுட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க இப்போது ஒரு ஒர்க்கர் அஞ்சு ஒர்க்கர் இருக்காங்கன்னா அஞ்சு ஒர்க்கருக்கும் அஞ்சு விதமான கலரில் நூல் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு மெட்டீரியலுக்கும் ஒரு ஒரு கலரில் நூல் எடுத்துக்கலாம் ஒரு முறை போயிட்டு வருதுன்னா ஒரு முறை அங்கே போகும் மறுபடியும் அந்த த்ரெட்டு ரிட்டர்ன் வரும் மறுபடியும் அந்த த்ரெட்டை போடுவாங்க ஸோ எங்கெல்லாம் அவங்க மூவ் பண்ணுறாங்க எங்கெல்லாம் அந்த மெட்டீரியல் மூவ் ஆகுது இந்த விஷயத்தை அந்த த்ரெட்டை வச்சு ட்ரேஸ் பண்ணுறது இதில் அன்னெசரி மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் லேஅவுட்டில் பண்ண முடியுமோ அதை ஃபர்தராக பண்ணுறது தான் இந்த டெக்னிக்குடைய எய்ம் மூணாவது டெக்னிக் டெம்ப்ளேட் இந்த டெம்ப்ளேட்டில் ஒரு ஒரு மெஷினுக்கும் ஃபர்னிச்சர்ஸ்க்கும் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கும் இருக்கிற எல்லா காம்பனன்ட்ஸ்க்கும் ஒரு ஒன் இஸ் டு டென்லேயோ இல்லை ஒன் இஸ் டு ஃபிஃப்டின்லேயோ அந்த ஸ்கேலில் ஒரு திக் பேப்பரில் டெம்ப்ளேட் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறது எடுத்துகிட்டு அந்த ஆக்சுவலாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிளான்ட் லேஅவுட்டை வரைஞ்சி அதுக்குள்ளே வந்து இதை அரேஞ்ச் பண்ணி அடுக்கி வைப்பாங்க ஸோ அந்த லேஅவுட் படி இருக்குது இது இங்கே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இது எது எங்கே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்ட்டு ஒரு டாப் வியூவில் பார்த்து அதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சு அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை எக்ஸிஸ்டிங் லேஅவுட்டில் பண்ணுறது தான் இந்த டெம்ப்ளேட்டுடைய வேலை இப்போ நம்ம பார்த்த மூணு டெக்னிக் இருக்கு இல்லையா ஃப்ளோ டைக்ராம் ஸ்ட்ரிங் டைக்ராம் டெம்ப்ளேட் இது மூணுத்துலேயுமே டூ டைமென்ஷனலாக நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியும் அதாவது டாப் வியூவில் பார்த்து அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் பட் அந்த ஹைட் இருக்கு இல்லையா தேர்ட் டைமென்ஷன் அதை வந்து நம்ம இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதையும் சேர்த்து நம்ம இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டில் கொண்டு வரணும் தேர்ட் டைமென்ஷனான ஹைட்டையும் அப்படின்னா அதுக்கு தான் அடுத்த டெக்னிக் மாடல்ஸ் இந்த மாடல்ஸ் அப்படிங்கிற டெக்னிக்கில் உட்டுலேயோ இல்லை பிளாஸ்டிக்லேயோ இருக்கக்கூடிய எல்லா மெஷினரி எக்யூப்மெண்ட் எல்லாத்துக்குமே ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்டாக வந்து செஞ்சு அதை எக்ஸிஸ்டிங் பிளான்ட் லேவுட் மாதிரி அடிக்கிட்டு அங்கே நமக்கு என்னென்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தேவை அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த டெக்னிக்கில் என்ன ஒரு ப்ளஸ்னால் ஹைட்லேயும் என்ன வேரியேஷன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் நம்மளால் ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் பட் இந்த டெக்னிக்கில் என்ன ஒரு ட்ராபேக்னால் இது ரொம்ப காஸ்ட்லி ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து உடன் ஆப்ஜெக்ட் செய்யணும் அதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ ரொம்ப பெரிய இண்டஸ்ட்ரி அவங்களால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் அந்த செலவை அவங்களால் செய்ய முடியும்னா மட்டும்தான் அவங்க இந்த டெக்னிக்கு போவாங்க எக்ஸிஸ்டிங் பிளான்ட் லேஅவுட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை புது பிளான்ட் லேஅவுட்டை ஃபார்ம் பண்ணும்போதாக இருக்கட்டும் இந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க தட்ஸ் ஆல் அபவுட் பிளான்ட் லேஅவுட் நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய சப்போர்ட் எனக்கு கொடுங்க மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்